Да, наконец-то наспелось время для всех ваших вопросов, поэтому у вас сейчас есть время их задать. Так. Говорилось о том, что кошкам необходимо уходить, а также некоторые специалисты рекомендуют делать кошкам не укрытие, а верхний этаж, чтобы они имели возможность перемещаться в будем. Мнение нашего лектора по этому поводу, что лучше, низ или верх? Повторю вопрос. Мы рассмотрели то, что коты нуждаются в определенном месте, где бы они чувствовали себя защищенными. Некоторые специалисты говорят о том, что наверху, где-то на шкафах, такие места тоже приемлемы. Что лучше? Прятаться и организовывать такие места наверху, либо же внизу. Правильно? And the truth, the truth is that... The cat, as much stressed he is, the much he prefers higher places. Это можно расценивать даже как фактор стрессообразующий. Если кот в большинстве случаев прячется где-то сверху, значит, что в его жизни больше стресса. So you should provide higher places in order that they can climb and stay there. Поэтому для того, чтобы снизить стресс, вам нужно подготовить как можно больше сверху укромных мест и организовать ему отдых и защиту наверху. In a stressful situation, he will climb and he feels safer if he's in a higher spot where he can control everything that happens from below. Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые породы кошек и собак, и есть ли вообще они? Well, in terms of preference, I don't have preference of breeds because, as I said previously, each individual is an individual. Ну, Гонсало говорит, что у него нет таковых предпочтений в породах. Он говорит, что каждая порода особенна и просто нуждается в понимании. So I usually say I don't have a specific breed that I prefer. Поэтому он всегда отвечает, что у него нет особенной породы, которую он. But what I know, for instance, in cats, is that we are coming with new breeds like Bengal cats. Но при этом он говорит, что, например, в кошачьих мы замечаем, что бенгальские коты они набирают популярность и разводятся очень много. And Bengal cats are hybrid. И бенгальские коты они являются гибридами. A hybrid with wild cats. Это гибрид между домашним котом и дикими. And we are nowadays having some behavioral problems with Bengal cats that go outside and they want to kill all the others. И поэтому возникает определенная проблема, исходя из такой генетики, что когда выходит бенгальский кот на улицу, он начинает убивать все так, как делают это дикие коты. But they are gorgeous and beautiful. Но они уже очень уж хороши, красивы. I usually say, well, cats are almost perfect creatures in the world. И Гонсалов всегда подчеркивает, что все-таки коты, они практически совершенные существа на этой земле. Спасибо большое за лекцию. Конечно, хотелось бы услышать много информации по поводу подходов к животному во время приема ветеринара или содержания его на стационаре. Хотелось бы услышать от вас хотя бы, может, один-два лайфхака каких-нибудь интересных при поведении агрессивного кота или поведении агрессивной собаки на приеме. Возможно ли ветеринар может какой-то, ну, маленький, понятно, что это широкая тема, но если эта тема, все-таки вы сказали, что с чем могу я приехать. Вот приедьте с этой темой, наверное, она очень интересная будет. Может вы какой-нибудь, ну, пять минут буквально об этом что-нибудь скажете. Of 
Okay. Uh, these real promise that we must say to the organization that we need to, to do a workshop on handling uh, because it's, it's a really important issue. Теперь Гонсал подтверждает то, что действительно нужно будет провести какой-то семинар по этой теме, чтобы, ну, просто возникает очень много вопросов, очень мало времени нам дают организаторы, поэтому мы в следующий раз попросим их организовать нам какой-то семинар по этой теме, но... One basic thing that is important for cats Но самое основное для котов is using towels. Towels. The thing that you use to Использование полотенца для котов очень важно. Yeah. And I love I love towels because I use the towels for the most feral cats to the most sweet cats because it's the, the idea to calm down the cats. И как раз полотенце можно использовать как для уличных котов, так и для домашних для того, чтобы их успокоить. I also use Feliway on the, uh, the examination table 15 minutes before the, the consultation. Также он использует спрей, которые очень приятно. Feliway. Да, вот эти вот спреи, чтобы расположить себе кота на приеме. So I made it two for cats and now one one for dogs. Um, every single dog should be trained and desensitized to use the muzzle. Muzzle. Это был совет для кота, а для собак в первую очередь нужно приучить собаку ходить на мордники. This work should be done by the owners. И это должен организовать хозяин собаки. But usually the muzzle is only used in stressful situations. Но при этом в основном только в стрессовых ситуациях мы надеваем на собаку на мордник. That's why they don't like to use muscle. There is a procedure to do a desensitization to the use of muscle. Instead of the one that closed the, the, the dog's mouth. И на морник важно подобрать по размеру, чтобы он не, не стискивал морду, да, не сжимал ее полностью, вот, а мог какой-то, да, свободно учиться. Поэтому um, через такой намордник очень удобно давать какие-то поощрения все еще и успокаивать собаку таким образом. Это невозможно, если очень зажата uh, морда и собака просто не может открыть рот. So we had uh, one person here, another there, another there, two there, and another there. So uh, another one here. Well, I don't know. I cannot control everything. Простите, пожалуйста, просто на перерыве подходило несколько человек. Можно мы пропустим вперед, потому что они были да. Я по поводу бенгальских кошек хотела спросить. Они очень умные животные, поддаются хорошо дрессировке, но у нас не получается, как делается, чтобы нам мячик приносил. Это слишком тяжело, или у нас мы неправильно что-то делаем? Okay. So the question the question raised is about training specific behavior in a cat and definitely if the cats uh, if the cat is comfortable with this behavior, it's easy to put him working with us. Он говорит, что если кошка находится в хорошем состоянии, в хорошем настроении, ее все удовлетворяет, и это то, что вы от нее ждете, то очень легко ее дрессировать. Но so imagine that you are giving a too big bowl for the cat. It will be difficult to open the mouth and bring the bowl. Но очень тяжело будет, конечно, если вы даете слишком большие шары, поэтому нужно использовать, но вы используете маленькие, да? Just, маленькие. Just, Она за ним бежит, но не приносит такой. Just, just make sure that he will not swallow the wall. 
Но в таком случае вам нужно убедиться, чтобы она ему не проглотила. Тогда нужно оптимального размера шар. Okay, probably because she is not yet uh, well trained to release the ball. Ну, скорее всего, проблема в том, что она еще недостаточно обучена, чтобы его приносить. Продолжайте тренировки и в один день. So what what we should do is to try to 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 play with it. It's a he or a she? A she. So play with, with, with something that is not really that important as a ball and ask her, ask her to leave and then you need a better treat. So leave a better treat. Leave and then you can increase for something that is really very important for the cats, that is the little ball. Старайтесь не тренировать ее, приносить вам какие-то такие игрушки, которые не так для вас важны. При этом давайте ей соответственное поощрение. И так увеличивать нагрузку, обучать ее и таким образом прийти к шару, который вы хотите, чтобы она приносила. Sorry, I was thinking on on. On which points cat choose how to mark something? So, for example, to use his chin, to use his paws, or to pee on it. For what purposes it depends on? От каких я можно задать вопрос? Как коты выбирают, что они будут метить? Что они используют для меток с их подбородком, либо же это метки мочой и так далее. So they use uh, uh, each specific pheromone or scent uh, for specific uh, moments. Они используют разные феромоны из разных проявлений в разных местах. But we all know that they increase the, the, the needs as much as they, they are stressed. So to decrease every type of marking, the cat needs to be relaxed. Что, чтобы уменьшить количество мест, которые он метит, нужно просто снизить уровень стресса. In terms of scratching behavior, because urine marking is not the most common one that they do it, but scratching they use it a lot. В основном они, конечно же, дерут больше диваны, мебель, разные предметы, нежели они это делают с выражениями. But usually scratching posts are not well positioned. Но при этом дрябка, скорее всего, располагается просто не в правильном месте, и это является фактором того, что кот будет драть два, либо то, что вам не нравится. And not not well prepared. If you imagine, you have the post and you have the ropes and the cords around in that side, in that way. Например, это может быть проблема в самой дрябке, если Намотан на ней вот этот вот шнур, который, ну, не знаю, Сизар. Да. Ну, вокруг, вот таким образом, как Гонсало показал. But when the cat comes to scratch in this scissor in that side, in that way. Когда кот подходит к дрябке, в которой этот материал располагается вот таким вот образом. They got a strange feeling because they they put their nails and then they cannot scratch, so they will avoid this type of scratching posts. Им им не очень удобно царапать такого рода тряпки, поэтому они скорее всего будут избегать данную тряпку и царапать в другом месте. But in, in, if instead of positioning the scratching post in vertical, if you put it in horizontal, then the scissor is on the right. При этом, если вы расположите данную дрябку горизонтально, вместо того, чтобы располагать вертикально, вашему коту станет гораздо удобнее, и такая дрябка станет выходом из положения. Or, or you can ask to your owners to produce their own scratching posts. Либо нужно Посоветовать, чтобы люди сами изготовили дряпку, которая понравится именно их коту. And then you can have a big piece of wood covered with sisal and half without sisal, and they can choose between. 
Можно изготавливать э, по-разному эти тряпки, поэтому когда будет выбор, какой он захочет сработать, он такой будет сработать. And then place the scratching post next to the place where they usually scratch. И лучше располагать такую тряпку в проблемном месте, где он уже царапает, просто располагать ее, и тогда он будет... That usually, that usually is the place where they sleep. Например, можно располагать возле места, где они спят. Or the most used division, the most uh, used room uh, of of the house, that usually is the uh, the living room. Либо же располагать рамку в в том месте, где кот проводит наибольшее количество времени, например, в гостиной. There is already a pheromone from uh, interdigital uh, uh, glands. Уже располагаются феромоны, которые на лапках. And uh, in Portugal, it's it is not yet available. I don't know if in Ukraine it is already available or not. But while it's not available, one trick that works in many cats. Есть один способ, как немножко обмануть вашего кота, который уже поставил метки и бесконечно там продолжает их делать. Is rubbing an olive in the scratching post. And I don't know why, but usually they when they smell these in the scratching post, you know the, the olive bone that is inside the olive bone? Olive oil bone. It's it's the yeah, yeah. It's, the bone of the if you rub this in the scratching post, it will attract the cat to start scratching there. То есть, если мы натрем оливкой оливкой это место, кот больше туда не пойдет. Если косточка от оливки, то это будет наоборот ему сигнал для того, что ему понравится, и он будет больше царапать. Поэтому будьте внимательны, используйте оливку без косточки, не трите косточку. Fresh, fresh, fresh. Да, обязательно нужно достать свежие оливки. No, 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 no. no. Оливка, оливка вам масло и проект на спорте, да? The bone, the bone. Yeah. So. Not fully answered because the, it, there are so many things to to help the cats that it's impossible. But I give some tricks in order to redirect the behavior uh, uh, to specific spots. Yeah, urine usually it's not the most common, but we need to understand if it is aversion to to the toilet, if it is preference of or if it is marking. So it's very difficult. Can be, can be, definitely. Мы говорим сейчас о том, что проблема с этими метками – это достаточно объемная тема, на которой нужно, скорее всего, провести другой просто семинар, в котором это все будет объясняться. Вот и девушка уточнила, это может быть такие метки проявления агрессии по отношению к другим котам. Гонсалес сказал да, и я так полагаю, что на этом мы закончим, да? I wouldn't, I wouldn't say that is uh, open aggression, but agonistic behavior in order because cats do not use urine like dogs. Ну и скорее всего даже это отвечая на ваш вопрос, это скорее всего не проявление агрессии, это скорее агонистическое поведение. И потому что коты они не используют метки испражнений, так же как и собаки. Why dogs mark uh, 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 on the same place as another dog mark to be during? Cats do not do it. Коты не так, коты не метят в том же месте, где пометил другой кот, как делают это собаки. Neutered? Uh, neutered. They three are uh, neutered. And uh, this all were perfect and something changed and one cat, she, started to be on the sofa. Uh, this is this is a stressful sign. 
is a stress sign. But okay. И она пытается выяснить, что же это, это либо агрессия по отношению к другим, к там, либо какая причина такого, такой изменчивости поведения. Sometimes the reason to start marking or eliminating uh, can be many reasons. So to do a behavior consultation, we need to do a full architecture plan of the house, understand where each thing is, where she is eliminating, uh, when started, uh, how, and so on. So I need too many informations to understand if it is a version, <coughs> reference, or marking. Okay, so I can't be useful like this. We need to talk a bit more about this case, okay? So, but feel free. То есть на данный вопрос невозможно ответить коротко и внятно. Нужно для этого проводить консультацию, обсуждать очень много деталей, фактов, и только после этого можно определить причину. А, в Украине есть такая проблема бродячих собак, которые сбиваются в стае, и часто люди а, не знают, как правильно себя вести с данными животными, которые, возможно, просто гуляют где-то рядом, или это их ареал обитания. Что вы посоветуете таким людям, если они встречаются с данными животными, как им реагировать на них, и если люди боятся этих животных, что им делать, если эти животные агрессивны? Это то, что мы должны начинать учить еще в школе. To teach them how to react. To, ну, обучить детей, как на это реагировать. Because the first thing that a little child does when a dog approach, uh, barking is running. Потому что дети в основном они убегают от рычащей собаки, гавкающей. What excites the dog to predate is the movement. Do you remember? Но при этом это же хищническая особенность. То есть собаке очень интересно догнать того, кто убегает. Usually, what is recommended is if you are approached by a barking dog, you should stand still. Поэтому, если все-таки такие собаки настроены агрессивно, лучше стать, постоять спокойно. Don't look never in his eyes. Не смотреть в его глаза. And then wait him to relax and get away from you. Дождаться успокоения собаки просто отойти. This is easy to say and not always easy to do. Thank you for your question. Uh, it is very interesting because uh, we all, as generally, that we need to educate and prevent problems. Uh, это очень интересный вопрос, поскольку мы все ветеринары, мы должны понимать и препятствовать возникновению определенных проблем. Ветеринар он должен быть um, образован во всех таких uh, аспектах ветеринарии, как и дерматология, и поведенческая медицина, и хирургия, кардиология и разные. Но при этом, если есть какая-то вот конкретная проблема психического характера, желательно, конечно, обращаться к специалисту, который эм, именно в этой связи ну, как бы, наиболее компетентен. So there are general concepts that all of us need to know. Поэтому в Общая такой концепции, конечно, каждый ветеринар должен это знать. Но при этом всегда должны быть специалисты, узкие специалисты, которые будут заниматься именно этим и могут подсказать именно в этих проблемах. In Portugal we don't have national specialists. В Португалии у нас нет таких специалистов в масштабах, в масштабах страны. But we have veterinarians working deeper in each different field. Но при этом у нас есть ветеринары, которые специализируются на разных аспектах более углубленно. And then we have European specialists. При этом у нас также есть европейские специалисты. 
For instance, I am the only one in my country. It's small, but even so, it's difficult. Um, но он является, например, единственным представителем uh, более углубленного изучения данной проблемы в его стране. But what we need is to work all together to increase the level of knowledge, because most of the things are basic concepts, and I would prefer to, to work in preventing diseases than uh, uh, cure them. Но при этом даже узкие специалисты, они должны работать очень слаженно, обмениваться опытом для того, чтобы даже если к вам привели с каким-то симптомом, вы хотя бы знали, кому можете порекомендовать, чтобы предотвратить последующие проблемы этой болезни или этого поведения. А с чем наиболее часто обращаются такие ну, пациенты, чаще всего, какие проблемы? In dogs, the two, the top two, uh, are aggression. Um, uh, top two, two, two top of such. This is the aggression. And separation anxiety. And the second is separation anxiety. When you leave your dog at home, and she does something, well, she doesn't do anything wrong, but she doesn't do anything wrong. In cats, uh, in the top is uh, irritability. Uh, irritability. Uh, irritability. Uh, irritability. Uh, irritability. Uh, in the top is uh, in elimination problems. У котов наивысшей проблемой является испражнение в неправильных местах. Followed by aggression. Followed by aggression. А и котов. И и следующее это агрессия также. I do not advise breeds. I advise specific animal. Он не специалист в породах, он специалист в поведении. Because we have every every type of dogs in every breeds. Поэтому разные типы собак можно наблюдать во всех породах. For instance, in a study done in the U.S., the most dangerous dogs were Labradors. Например, в США провелись исследования, и самая опасная собака признался Лабрадор. Obviously, it was a tricky study because they have many Labradors. No, это исследование было только потому, что у них очень много Лабрадоров и проблема именно с этим. So, so I think the lady on the back was the the second one. Yes, it's very interesting. If I have pets, yes, I do. I I have. I live in the countryside. On on on, just in the village. Does I have a cat flap, and my cats can go outside? У него есть коты, которых он выпускает для того, чтобы они гуляли. That's that's why I have four. У него четыре кота. Plus one dog. И еще одна собака. That came to me due aggression towards men. Которая к нему поступила на одном из приемов, когда хозяин привел ее, чтобы исправить ее поведение, скорректировать. So he would be euthanized and fortunately we could rehabilitate him. И Гонсало забрал эту собаку и благодаря некоторым методикам терапии он ее как бы вылечил, хотя эта собака она пробивалась уже на эвтаназию. I also have a goat. Козочка у него есть. И четыре черепахи. So I have lots of space, fortunately, for the animals, so I can handle these problems. Но у него достаточно места, чтобы содержать всех этих животных, что важно, и мы говорили об этом. Можно вопрос? Скажите, мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, что приходят владельцы животным, животное абсолютно не идет на контакт, но его нужно, допустим, измерить. Как максимально быстро успокоить агрессивное испуганное животное? It really, it really depends on the first, on the experience before. В первую очередь такая реакция, она очень зависит от того, какой у собаки был до этого опыт, ну в такой же ситуации. 
But imagine that the Tiana is the fearful dog. Например, представим, что я буду испуганная собака. So, uh, and, and she's, she's, she's showing me the, the stressful signs. What I never do is looking into her eyes. И если я буду к нему обращаться с таким посылом, сигналом того, что um, ну, я не готова идти на контакт, в первую очередь он не будет смотреть собаке в глаза. And I use my side view to approach her. И он uh, больше устанавливает с ней контакт посредством бокового зрения. То есть не конкретно, а когда смотрит Очень спокойно. Period, if, uh, treats, ну и, конечно, у него всегда в кармашках припасено очень много лакомств или еды. Поэтому... И я просто несколько так не взначай. Выбрасывает из кармашка вкусности, и собака уже как-то успокаивается. Да, даже, даже если я, как испуганная собака, не буду это есть, slowly, slowly, то я уже могу потихоньку под, под, подходить к животному в процессе этого. Finally, her, и когда вы уже непосредственно на близости, я нужно встать и оставаться на том же уровне. Нужно опуститься на уровень собаки. Because usually our position is standing, and this is very threatening for the dog because we are opposing, opposing our position, body position towards him. Потому что когда мы um, располагаемся над собакой и немножко наклоняемся, это интерпретируется собакой как раз как позиция атаки. То есть мы как будто бы больше себе делаем, чтобы ее отставить. So at this time I lay, not lay down, uh, come down. Он немножко опустится. And continue dropping pieces of food. Но при этом рассыпаю корм с кармашка. And then just give the pieces of food in my hands. И после этого уже можно предложить уже в руке корм собаке или. And then give treats, give treats, give treats. И ну вот продолжать давать эти вкусняшки. And then while he is receiving treats, I will start touching with my other hand. Touch. Uh, his arm, for instance, touching, touching. <laughs> in his paw, for instance. И при этом, пока он будет кушать ваши руки, вам нужно потихоньку, потихоньку прикасаться к нему. And from now on, the most important thing is that the treats only arrive when I am touching, and I take my hands when the treats are finishing. И um, следующим этапом это когда собака кушает с вашей руки, важно ее трогать. Если um, вы убираете, ну, еда закончилась в вашей руке, нужно убрать и руку. Okay, there are many other things to be done, uh, obviously, but this is a full workshop. Uh, I cannot answer completely at this moment. Ну, это um, одна из на наиболее употребляемых техник. При этом у него есть um, достаточное количество семинаров этим методикам и он не может сейчас рассказать обо всех но это один из способов спасибо Можно... а какие-то препараты вообще применяют вот здесь и сейчас чтобы собачку посмотреть или не прибегают к медикаментозному устранению mm -hmm. Mm -hmm. Uh, you mean, you mean uh, for consultation? Вы имеете в виду употребление этих лекарств только при консультации? Ну как бы да, вот невозможно осмотреть yeah. животного, вот, например, вот, если сейчас что-то надо сделать. Применяю что-то? Ну, я не знаю, что это не I have no other words for benzodiazepines. Anybody knows what the benzos are? Benzodiazepines? Can you say it in English? Benzodiazepines. Okay. Can you use benzodiazepines? Benzodiazepines. Like Alprazolam. Or the next preparation. Sorry. But there are some cocktails that you can prepare. Но при этом также можно изготовить некоторые напитки, которые вы можете приготовить заранее. With honey, ketamine, smisi, 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 smisi,
uh, ketamine, butorphanol, and metatomidine. Is that it? I'm already speaking Ukrainian. Он уже очень хорошо понимает по украински, думаю, он русский. Uh, nowadays in Portugal we have a submucosal uh, metatomidine that can be applied. Также в Португалии существует еще одно лекарство, которое может быть применено. Metatomidine. Metatomidine. Yes, yes. Uh, does, uh, uh, but, but uh, one thing that is important is но э, категорически не рекомендуется использовать ацепромазин. Да. У них в клиниках есть этот препарат, но он никак не влияет на агрессию, на успокоение животных. Он э, запрещает собаке двигаться, но при этом не устраняет ее наблюдательную активность и внимание не усыпляется, не успокаивается. Мы немножко да, превысили лимит нашего времени на 6 минут, но э, в принципе можно пообщаться и лично как бы да мы сейчас